Now, mechanical aptitude test and officer personality inventory test will be on computer. The computer will be like this, which will be available to you in front of your desk. And the recently Amara of Awad recommended was, his only three minutes of interview was the deputy president. And he is recommended. अब इंशाल्लाह कुछ दिन बाद उसकी उनकी ज्वाइनिंग होगी तो ये लेंथ मैटर नहीं करता अब मोस्टली स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कम हो रहे हैं पहले बहुत ज्यादा होते थे वन और वन और प्लस होते थे अब क्यों कम होते हैं अब डिप्टी प्रेसिडेंट का ऐसे उसके पास चला गया ऐसे में उसने देख ली पांच सौ वर्ड में आपकी पर्सनल ठीक है ट्रेड जो है वो उसने निकाल लिया पहले ये नहीं हुआ करते थे उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन हो गई ग्रुप डिस्कशन में आपके बहुत सारे एबिलिटी सामने आ गए आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आपकी इनिशिएटिव आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो सारे उसने कमांड आ दिया जाएगा और जो कैंडिडेट्स नॉर्मल परफॉर्म करते हैं उनको इजी कमांड टास्क दिया जाएगा और मुश्किल टास्क इसलिए देखा जाता है बिकॉज देट कैंडिडेट इज Assalamu alaikum ladies and gentlemen kids i hope you and your family will be absolutely fine and ladies and gentlemen in this video we are going to discuss about ssb hall procedure okay and ssb hall process gentlemen this is new video which is going to be available for you and we will discuss about the new changes which recently they have been included in inter services selection board First of all, you must have to know about uh, the selection procedure. Okay, simply Inter Services Selection Board selects defenders of the motherland. It is a test of your personality. We are talking about your personality. Inter Services Selection Board is a test of your personality, and these fourteen profile qualities will be checked in these five tests. पांच दिन में आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट की जाती है आपके पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को अनफोल्ड किया जाता है और वो ट्रेड्स मंदा रजजैल है जर्नमैन करेज बहादुरी ऑटोमेटिकली एक आर्मी ऑफिसर को बहादुर होना चाहिए नेवी एयरफोर्स ऑफिसर को इंटेग्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल एबिलिटी डिटर्मिनेशन एंड सोशल डेशन इन चौदह प्रोफाइल क्वालिटीज पे मैंने अलग से एक मुकम्मल एक घंटे का वीडियो बनाया है और वो भी हाउ यू कैन डिवेलप द और वो सबसे जरूरी है ओके तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं दैट विल चेंज योर ब्लडी लाइफ बिकॉज वो लेक्चर पाकिस्तान में सिर्फ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लबरू हुई है और कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला जर्नमेन देन आफ्टर फर्स्ट डे आप लोगों का रिपोर्टिंग होता है ठीक है यू विल रिपोर्ट दियर एंड दिस पर्टिकुलर डे इज नोन एज रिपोर्टिंग डे जब आप चले जाएंगे आपकी कैलकुलेटर की चेकिंग की जाएगी दरवाजे से एंटर होने के बाद आपके मोबाइल वगैरह ले लिए जाएंगे आपके सामान की चेकिंग की जाएगी उसके बाद आपके कैलकुलेटर की चेकिंग इंक्लूडिंग यूर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं दे विल बी इशूड इन दिस कैलकुलेटर उसके बाद आपको चेस्ट नंबर एलोकेट किया जाएगा ये है जैसे जोहर हाल ठीक है आप इसी तरह के हाल में जाएंगे विच इज नोन एज जोहर हाल इसमें आप चेस्ट नंबर के थ्रू बैठेंगे एक से शुरू होंगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो और आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट आता है वेदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड वो वहां पर आएगा जनमन देन ऑटर चेस्ट नंबर एलोट करने के बाद आपकी फोटोग्राफी की जाएगी ठीक है आपको चेस्ट नंबर के साथ आपकी फोटोग्राफी की जाएगी और वो फोटोग्राफ जो आपके सेलेक्टर के पास चला जाएगा जनमन देन ऑटर आपको रूम से साइन किए जाएंगे ठीक है जिसमें जो है कैंडिडेट्स को देख के पहले कौन आए हैं बाद में कौन आए हैं वो और डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको भेज दिए जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों का लंच होगा रूम में फ्रेश होने के बाद लंच होने के बाद कैंडिडेट्स मिस वहां पे बनाया गया है बेहतरीन कैंडिडेट्स मिस वहां जाके आप अपनी लंच करेंगे उसके बाद आप जाएंगे जो हर हाल इसी तरह बैठेंगे वहां पे और यहां बहुत बड़ा स्क्रीन होगा इसमें स्टाफ जो आप लोगों को ब्रीफ कर दे रहेंगे ये क्या है वो क्या है ये क्या है वो क्या है एंड प्रेसिडेंट ब्रीफिंग वहां पर होगा आई का प्रेजिडेंट अभी रिसेंटली अभी जो है वो ब्रिगेडियर आरफ हुसैन है ये बदल भी सकते हैं ठीक है नेवी एयरफोर्स के भी आ सकते हैं तो वो यहाँ पे आपको ब्रीफिंग देगा और ये प्रेसिडेंट जो है हर आईएसएसबी का जो है हेड होता है जितने भी सारे आईएसएसबीज़ हैं उसके बाद आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाएंगे कोई दूसरा सिलेक्टर वहां पे आएगा और वो आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस देगा रिगार्डिंग जो है ये इस स्क्रीन पे भी हो सकते हैं ठीक है कि आपको पांच दिन के स्टे में क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए उसके बाद सबसे जरूरी आपकी बायोडाटा फॉर्म फिलिंग होगी चार बायोडाटा होते थे अभी ज्यादा हो रहे हैं ठीक है 
نئے انکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں یہ بڑا ڈیٹا آپ کے ایک سائک کا ہوگا ڈپٹی کا ہوگا ایک جو ہے آپ لوگوں کا جی ٹیو کا ہوگا ایک اور ہوتا ہے ابھی نئے بڑا ڈیٹا فارم بھی انکلوڈ ہوئے ہیں اس میں آپ کے سارے فیملی کے ڈیٹیلز آپ کی ایج ہائٹ ایون کون سا موبائل یوز کرتے ہو اس کے ڈیٹیلز کیا ہے ہائٹ کتنی ہے رول نمبر کیا ہے ہوبیز کیا ہے ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گے فیملی کو پیشن سب کچھ بڑا ڈیٹا فارم فیلنگ میں اس کے بعد سب سے ضروری ڈپٹی پریزیڈنٹ کا آپ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا ایسے چار سو ٹو فائیو ہنڈریڈ ورڈس کا ایسے ایک اینالائٹیکل ایسے ان پر میں لیکچر بناؤں گا اسی ویڈیو چینل اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دوں گا پانچ سو ورڈس تک کا ایسے ہوتا ہے اور وہ ایسے جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہوگا ٹھیک ہے ایسے کیسے بنتے ہیں اور جو ہے مطلب کون سے ٹاپک سے سارے ڈیٹ ہو گئے ان پر میں لیکچر اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ یہ مکمل آپ لوگوں کی فرسٹ ڈے کی روٹین ہو گئی رپورٹنگ ڈے میں یہ آپ لوگوں کا جوہر آلے آپ لوگوں کے چس نمبر دیئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان آہ اس کے بعد سیکنڈ ڈے میں آتا ہے ٹھیک ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈے سائیکولوجسٹ کا ڈے ہوتا ہے یہ جس میں آپ کی کونشیس مائنڈ آپ کی سب کونشیس مائنڈ آپ کی ان کونشیس مائنڈ کو ریویل کرتا ہے سائیکولوجسٹ تھو دیز ٹیسٹ اور پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے دیر فور وربلز اینڈ نون بلکل اسی طریقے سے وہاں آپ بیٹھیں گے اور کمپیوٹر بھی اسی شیئر سے وہاں پہ ہوگا جو ہر حال میں دیز ٹیسٹ ویچ بھی ان کمپیوٹر ابھی جو نئے انفرمیشن پہنچ چکے ہیں ان کے مطابق آپ لوگ کی یہ جو دو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کمپیوٹر پہ ہوں گے میکینیکل ایمٹ جو ٹیسٹ وربل آن وربل ختم ہو چکے ہیں میں بھی وہ نئے ایٹ کر سکتے ہیں I'm not sure about that پہلے ہوتے تھے ابھی نہیں ہوتے میکینیکل ایمٹ جو ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آفیسر پرسنیلٹی انوینٹری او پی آئی جیسے آپ کہتے ہیں وہ ہوگا ٹھیک ہے موسٹلی یہ او پی آئی ایم بی ٹی آئی سے نکلا ہے میئر بریکس ٹائپ انڈیکیٹر اور یہاں آپ کو اپشن چوز کرنے پڑتے ہیں ان پر میں آنے سے لیکچر بناوں گا اگر پھر بھی نہیں بنایا آپ سے پیان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ at the test of your subconscious mind and hundred words will be shown to you on a screen and you have to write your respective response you have to associate that word with your own thought okay uske baad سب ورڈ دکھائے جائیں گے دس سیکنڈ آپ کو ایج دیا جائے گا ایک ورڈ کو ایسوسییٹ کرنے میں ٹھیک ہے موزلی آپ سنٹنس کے زیادہ ایسوسییٹ کرتے ہیں اس کے بعد سنٹنس کمپلیشن ٹیسٹ سنٹنس کمپلیشن ٹیسٹ چھبیس اردو چھبیس انگلیش دو دو سٹ ہوتے ہیں چار سٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں آپ کی سب کونشیس مائنڈ کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد تھیمیٹک اپیسپشن ٹیسٹ which is known as T.A.T. پچھے سٹوریز بھی آپ زیادہ طرح سے کہتے ہیں یہ ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد چار سٹوریز ہوتے ہیں سنٹنس اپننگ سٹوریز ٹھیک ہے جسے آپ پوائنٹر سٹوریز کہتے ہیں یہ وہ ہے دو یہ ہوتے ہیں depending on course ٹھیک ہے کسی کورس میں یہ ویری کر سکتے ہیں آگے نئے نئے اپیٹس آتے رہیں گے situation reaction test ابھی جو انکلوڈ ہوا ہے وہ ہوگا آپ لوگوں کا اس کے بعد self description test basically آپ کو اپنے merits اور demerits لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ تھرڈ ٹے میں آتے ہیں دوسری ٹے یہاں پہ ختم ہوتی ہے رات کو تقریباً آپ فارغ ہوں گے اور تھرڈ ٹے میں جائیں گے جسے جی ٹیو کے پس ٹے کہا جاتا ہے جی ٹیو کے پس ٹے میں آپ لوگ کے گروپس بن جائیں گے ٹھیک ہے اور گروپ اے گروپ بی ان دونوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کسی کے ٹیسٹ ایک دن ہوں گے کسی کے ٹیسٹ دوسرے جیسے انڈیویجل آپسٹیکلز گروپ اے یا بی میں کسی اور کسی ایک کے جو ہے فرسٹ سیکنڈ ڈے تھرڈ سیکنڈ ڈے میں ہوں گے کسی کے تھرڈ ڈے میں ہوں گے جی ٹیو کے فرسٹ ڈے میں ہوں گے کسی کے جی جیو سیکنڈ ڈے میں تو یہ بنتا ہے لیکن جی جیو اس کے ٹاس میں جو دو دن ہوتے ہیں تیسرے اور چوتھے دن میں آپ کے یہی ٹاس ہوتے ہیں میں ان پر ڈسکس کر دوں گا سب سے پہلی آپ کی ٹیسٹ ہوگی پبلک سپیکنگ جس میں آپ کو دو ٹاپک دیے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایک کو چوز کرنا ہے تین سے پانچ منٹ آپ کو باہر جا کے سوچنے کا موقع ملے گا اور تین سے پانچ منٹ آپ کو اندر جا کے بولنا ہے اسی طرح آپ کھڑے ہوں گے اپنے میرٹس کے سامنے اور بولیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے ان کو سمجھائیں گے اینڈ آلسو اے بورڈ اینڈ اے مارکیٹ ویل بی ایویلیبل ٹو یو جی جس میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز آپ کی انفلوئنسنگ ایبلٹی آپ کی کرج ٹو اسپیک آپ کی آرگنائزنگ ایبلٹی یہ سارے کوالٹیز جو کیا جاتا ہے ان پر میں الگ سے انشاء اللہ لیکچر بناؤں گا سب سے پہلا ٹاس جی جو کا یہ ہوتا ہے جس میں آپ کی پرسنیلٹی کی انفولڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ملٹری پلاننگ جسے گروپ پلاننگ ایکسرسائز بھی کہتے ہیں وہ ہوگا جی جو یہ جی جو کا روم ہے یہاں پہ سمارٹ ایلی ڈی سکرین ہوگا جس میں آپ لوگ کی ملٹری پلاننگ ہوگی ہے ٹھیک ہے ایک پلان کو آپ کو بریف کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو پیجز دیے جائیں گے جس پر جو ہے آپ اس کی سلوشن بنائیں
प्लानिंग एबिलिटी वो सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं आपकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी वो सारी चीज़ें यहाँ चेक किए जाते हैं वो इन पर मैं अलग डिटेल लेक्चर बनाऊँगा जन्म में तो आप इस तरह बैठेंगे सबसे पहले जी टी ओ आपको ब्रीफ करेगा यहाँ पे प्लान को मॉडल के थ्रू ठीक है एक वीडियो के फॉर्म में होगा थ्री और उसमें कुछ मसला होगा जिसको आपको प्लानिंग के थ्रू हल करना है सबसे पहले आपको पेजेस दिए जाएंगे आप वो फिल करेंगे ठीक है उसके बाद जो है आपका इंडिविजुअल ग्रुप डिस्कशन होगा जो है ग्रुप डिस्कशन होगा मिलके जो है आप ग्रुप बनाएंगे और लास्ट में एक कमांडर नॉमिनेट होगा जो यहाँ आके उस प्लान को हल करके उन सब के सब को रिप्रेजेंट करके बताएगा ठीक है तो ये मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है उसके बाद आपको जी टी ओ आउटडोर ले चलेगा ये दोनों इंडोर टास्क है एंड दीज आर आउटडोर टास्क बाहर जाके आपको इस तरह ब्रीफिंग देगा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रिगार्डिंग द टेस्ट विच विल बी यू नो आउटडोर सबसे पहला टेस्ट होता है आप लोगों का पीजीटी टास्क होता है सॉरी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसमें तीन स्टेजेस होंगे सबसे पहले थोड़ा फर्स्ट वन जो है वो ईजी होगा दूसरा जो है इंटरमीडिएट होगा और तीसरा ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस तरह प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसलिए इसे कहा जाता है इस तरह आपके टास्क होंगे जिसमें आपको वर्क करना होगा इसमें आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी प्लानिंग एबिलिटी आपके टीम वर्क आपकी कॉपरेशन स्किल्स ये वो सारी चीजें यहाँ जज किए जाते हो ओके तो इसमें जो आपको टास्क करना होगा मेनली आपके ग्रुप में दस से बारह लड़की ही होंगे ठीक है जिनको देख आपको काम करना होगा एंड यू हैव टू निगोशिएट दिस टास्क विथ इन लिमिटेड टाइम मोस्टली ये चालीस मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं टू निगोशिएट दिस टास्क and then after you will move forward aap log ka hota hai half group race and you have to negotiate a set of obstacles in group aur aapke group ko do hisson mein taqseem kiya jata hai jaise 12 ladki agar kisi group mein hai to 6 6 karke jo hai aap log ko taqseem kiya jayega aur aapko kuch obstacle karne hote hain jinme ek ye bhi hota hai theek hai spider web jise aap kehte hain uske baad isme jo hai wall climbing hoga ab jo hai zigzag bhi yahan pe hota hai apart from this और भी नए होंगे इन पर मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके बाद आपकी होती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के कुछ दो ऑब्स्टिकल यहाँ पे हैं रॉप क्लाइंबिंग जैसे आप सबसे योग मानते हैं नौ ऑब्स्टिकल्स होते हैं और जी जी का ये वाइट टास्क है जिसे आपको करना मस्ट होता है आपकी सिलेक्शन के लिए जी से रिकमेंडेशन के लिए ये नाइन ऑब्स्टिकल्स करना मस्ट होता है ये मेजर वरीद ने कहा है ओके मोस्टली इसमें जो है आपकी इसमें भी आपकी प्लानिंग एबिलिटी आपके फिजिकल इंड्यूरेंस आपके मेंटल क्यूगनेस ये सारी चीजें चेक किए जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल दो मिनट में आपको करने होते हैं नव ऑब्स्टिकल्स उसके बाद आप लोग का जी टी ओ इंटरव्यू होता है बिफोर यूर कमांड टास्क जो लार टास्क होता है कमांड टास्क उससे पहले आप लोगों का जी टी ओ उसका इंटरव्यू होता है जी टी ओ आपको कमांड टास्क से पहले अपने सामने जाएगा आपको कहेगा मेरा राइट या लेफ्ट में खड़े हो जाए उसके बाद आपका मुकम्मल इंटरव्यू लेगा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है ठीक है उनको दे के आपकी इंटरव्यू लेने के बाद आपको थोड़ा ईज करने के बाद यू विल बी नोमिनेटेड एज ए कमांडर और आज में आपकी कमांडिंग एबिलिटी आपकी इन्फ्लेंसिंग एबिलिटी आपकी प्लानिंग एबिलिटी आपकी जो है इंस्पायरिंग जो है कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं फॉर ए कॉमन गोल और नॉट वो चीज़ें जो किए जाते हैं इस तरह के आप लोगों के टास्क होंगे ठीक है एंड इट मे वेरी फ्राम कैंडिडेट टू कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मुश्किल टास्क कमांड दिया जाएगा मुश्किल कमांड टास्क दिया जाएगा और जो कैंडिडेट्स नॉर्मल परफॉर्म करते हैं उनको इजी कमांड टास्क दिया जाएगा और मुश्किल टास्क इसलिए देखा जाता है बिकॉज देट कैंडिडेट इज नियर टू रिकमेंडेशन ओके वो उस पर ज्यादा टाइम लेके उसकी अच्छे से असेसमेंट करना चाहता है ओके कमांड टास्क होने के बाद आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन डिप्टी क्या होगा ये जी टी ओ के सेकेंड डे में या जी टी ओ के थर्ड डे में होगा आपको बताया था मैंने दो ग्रुप्स बनते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी इनमें से देख के ग्रुप डिस्कशन में डिप्टी प्रेसिडेंट आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन लेगा या डिप्टी प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और दो डिस्कशन होंगे एक उर्दू में एक इंग्लिश में बेसिकली इस टास्क में जो है आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज आपकी इन्फ्लुसिंग एबिलिटी आपकी जो है एनालिटिकल स्किल्स बहुत सारी चीजें यहाँ रिवल होते हैं ठीक है इन पर मैं अलग से डिडिकेट व्यू बनाऊंगा डिप्टी प्रेसिडेंट अभी लोग कहते हैं कि डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जो है डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू बहुत कम होता है वाई मैं आपको बताऊं ये लेंथ के साथ मैटर नहीं करता ओके अभी जो रिसेंटली हमारा फवाद रिकमेंड हुआ है उसका सिर्फ तीन मिनट का इंटरव्यू हुआ था डिप्टी प्रेजिडेंट का एंड ही इज रिकमेंडेड अब इंशाल्लाह कुछ दिन बाद उसकी उनकी ज्वाइनिंग होगी तो ये लेंथ मैटर नहीं करता अब मोस्टली स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कम हो रहे हैं पहले बहुत ज्यादा होते थे वन और वन और प्लस होते थे अब क्यों कम होते हैं अब डिप्टी प्रेसिडेंट का ऐसे उसके पास चला गया ऐसे में उसने देख ली पांच सौ वर्ड में आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड जो है वो उसने निकाल लिए पहले ये नहीं हुआ करते थे 
उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन हो गई ग्रुप डिस्कशन में आपके बहुत सारे एबिलिटी सामने आ गए आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आपकी इनिशिएटिव आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो सारे उसने एसेस किए इसके अलावा और भी क्वालिटीज तो डिप्टी प्रेसिडेंट के पास कुछ ही क्वालिटीज रह जाते हैं जिनको वो एसेस कर दे और वो दस मिनट में भी हो सकते हैं अंडरस्टूड और कुछ कैंडिडेट्स का ज्यादा भी होगा डिपेंडिंग ऑन दियर पर्सनैलिटीज ठीक है अब एक बात होते हैं कि लॉजिकल बात जिसका बहुत ज्यादा इंटरव्यू होगा वो रिकमेंडेशन के करीब है क्यों क्योंकि नाइनटीन ग्रेड का कर्नल या जो भी ऑफिसर है वो अपना टाइम तो जया नहीं करेगा किसी बच्चे के साथ लेकिन ये वो मस्त नहीं है मेरे बताया फवाद रिकमेंड है तीन मिनट का इंटरव्यू हुआ है ठीक है और ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता उसके बाद आपकी फाइव डे डिसे डिपार्चर डे कहते हैं आपके एस एस बी की लास्ट डे होती है लास्ट ब्रीफिंग आपको दिए जाएंगे ठीक है उसके बाद ट्रेवल अलाउंसेस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे लास्ट डे में रिकमेंड टास्क उन कैंडिडेट्स का होगा जो रिकमेंडेशन के करीब है लेकिन कुछ क्वालिटीज उनके डिस्कवर नहीं हुए उनका कमांड टास्क होगा और री ऑब्स्टिकल्स रिकमेंडेशन के करीब है ये बंदा लेकिन इसके ऑब्स्टिकल में कुछ क्वालिटीज है जो ये नहीं दिखा पाया आपको दोबारा मौका दिया जाएगा उनको दिखाने के लिए ऐसी असेसमेंट के कुछ 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 मसला हो गया आपकी असेसमेंट में देन दे विल री कार यू फॉर री कमांड टास्क री ऑब्स्टिकल्स एंड री इंटरव्यू री इंटरव्यू आपका कमांडांट लेता है कमांडांट आपके एस एस बी रिकमेंडेशन पर साइन करता है ठीक है ये डिप्टी प्रेजिडेंट से हाईर रैंक होता है कमांडांट और इसमें मोस्टली ये देखा गया है कि सारे सिलेक्टर बैठ के एक कैंडिडेट के असेसमेंट करते हैं दिस कैंडिडेट इज नियर टू रिकमेंडेशन ये बात तो तय है कि जिनका री कमांड आज रियो से यार इंटरव्यू हो रहे हैं दे आर नियर टू रिकमेंडेशन वाई क्योंकि मेरे भाई अठारह उन्नीस ग्रेड के ऑफिसर अपना टाइम आपके साथ जाया नहीं करेंगे आप कुछ तो है मुकम्मल प्रोसीजर हो गया अब कुछ टास्क इसमें खत्म हो गए हैं आपकी हाफ ग्रुप टास्क पहले हुआ करता था अलग से वो नहीं होता ये शायद इस कुन को छोड़ा करके हाफ ग्रुप प्राइस में इंक्लूड की है फाइनल ग्रुप टास्क अभी आप लोगों का नहीं होता ये वर्बल्स नॉन वर्बल्स नहीं होते बहुत सारे टास्क खत्म किए सो इफ यू वॉन्ट टू प्रपेयर यूर सेल्फ फॉर यूर इनिशियल एन एस एस बी यू कैन फेली कंटेक्ट दस आदि इन व्हाट्सएप नंबर यू विल गेट रिकॉर्डेड डिटेल एक्सप्लेन लेक्चर अथेंटिक स्टडी नो वर्ड्स क्विज टेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑनलाइन सेशन पास पेपर्स एंड इंटरव्यू प्रैक्टिस हम आपको ऑनलाइन प्रपेरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसे आप घर बैठे हुए अपनी बेहतरीन प्रपेरेशन कर सकते हैं एंड अलहमदुल्ला वी हैव द हाईस्ट सक्सेस स्टोरीज इन ऑल पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एट लास्ट बी ए गुड सन बी ए गुड ह्यूमन लव योर कंट्री लव योर आर्म फोर्सेज पाकिस्तान जिंदाबाद पाक आर्मी पाइंदाबाद